கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இன்றைய தினத்திலே எலிசாவின் ஜபங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் எலியா தீர்க்கத்தரிசியினுடைய சீடராகிய எலிசா தீர்க்கத்தரிசியும் எலியாவிடத்திலிருந்து விழுந்த சால்வை பெற்று ரெட்டிப்பான வல்லமை பெற்று மகிமையாக ஊழியம் செய்த தேவ மனிதன் அவர் குறிப்பாக அவர் கத்தரை நோக்கி ஜபித்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு நான்கு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று தொடங்கி முப்பத்தி ஐந்து வரையில் உள்ள வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆஹ் முப்பத்தி ரெண்டுல அந்த எலிசா வீட்டிற்குள் வந்த போது இதோ அந்த பிள்ளை அவன் கட்டிலின் மேல் செத்து கிடந்தான் உள்ளே போய் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதவை பூட்டி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து கிட்டே போய் தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்களின் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகளின் மேலும் படும்படியாக அவன் மேல் குப்புறப்படுத்து கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது அவன் எழுந்து அரை வீட்டில் இங்கும் அங்கும் உலாவி திரும்ப கிட்ட போய் அவன் மேல் குப்புறப்படுத்தான் அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழு தரம் தும்மி தன் கண்களை திறந்தான் அப்பொழுது அவன் கேயாசியை கூப்பிட்டு அந்த சுனேமியாளை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவன் அவன் உன் குமாரனை எடுத்து கொண்டு போ என்றான் ஏறக்குறைய நேற்றைக்கு சாரிபாத்து கிராமத்தில் நடந்த அதே சம்பவம் தான் இன்னைக்கு சூனேம் கிராமத்திலும் நடந்திருக்கிறது அன்றைக்கு எலியாவின் காலத்திலே சாரிபாத் விதவையோட மகன் மறித்து போனான் ஆஹ் அந்த சாரிபாத் விதவை எலியாவை போஷித்த அந்த வீட்டு வீடு அவன் வேதனையோடு ஜோம் பண்ணி ஆஹ் அவன் ஜபித்த பொழுது ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டு அந்த பிள்ளைக்கு உயிர கொடுத்தார் அதே மாதிரி இந்த சூனேமியாளும் எலிசாவை கனம் பண்ணக்கூடியவள் எலிசாவுக்கு என்றே ஒரு அரை வீடு ஆஹ் ஒரு கட்டல் மேஜை விளக்கு எல்லாம் வைத்து ரொம்ப நன்றாக கவனிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி ஆகிவிட்டதே அதுவும் அந்த பிள்ளை கிடைத்ததும் ஒரு அற்புதத்தினாலதான் அப்பொழுது அந்த பிள்ளையை கொண்டு இவருடைய ரூம்ல கிடத்திட்டா இவர் போய் அஹ் இப்பொழுது வாஸ்து மாதிரி ஜெபித்து அந்த பிள்ளைக்கு உயிர் வந்தது லேலுயா ஸ்தோதரா நேற்றைக்கு உயிர் தழுதலை குறித்தோம் ஆஹ் ஆவிக்குரிய உயிர் மீட்சி ஆத்மாக்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படணும் சொல்லி அந்த விஷயத்துல பார்த்தோம் இன்னைக்கு இதுல இன்னொரு கருத்தை மட்டும் சொல்ல விரும்புறேன் நமக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு தீமை வரும் பொழுது நம்முடைய ஆவியில் ஒரு வைராக்கியம் கொண்டு அவர்களுக்காய் போராடுகிற ஒரு தன்மை எலியாவிடத்திலும் சரி எலிசாவிடத்திலும் சரி இந்த ரெண்டு சம்பவங்களிலும் அதைத்தான் பார்க்கிறோம் எங்களுக்கு நன்மை செய்தவர்கள் அஹ் ஊழியக்காரர்களை வீட்டுல ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவங்கள ஊழியக்காரங்களை போஷிக்கிறவங்க நடத்துறவங்க அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அவர்களுக்காக போராடுகிற ஒரு தன்மை அதனால ஊழியக்காரங்களை கவனிக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆஹ் ஜோம் பண்ணணும் அப்படி உள்ள அந்த ஒரு நேரோ ஹார்டடா நீங்க அதை திங்க் பண்ணக்கூடாது ஆஹ் அதாவது இப்போ ஆண்டவருடைய ஊழியத்துல முன்னிக்கக்கூடியவங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு நல்ல சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா அவங்களும் சோர்ந்து போவாங்க உலகம் பார்க்கும் உலகம் பார்க்கும் போது இவங்க ஊழியத்துல எல்லாம் நல்ல சப்போர்ட்டா நின்னவங்க எல்லாம் இவங்களுக்கே எப்படி ஆயிட்டா அது வந்து நிறைய பேருக்கு இடரல்ல உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் இருக்கிறது ஆகவே கட்டாயமாக நம்ம எல்லாருக்காக ஜபிக்கத்தான் இருக்கிறோம் அதே வேளையில் கர்த்தருக்காக முன்னிற்கக்கூடியவர்கள் கர்த்தருக்காக பின்னணியில் நின்று பல முக்கியமான காரியங்களை செயல்படுத்தக்கூடியவங்க இந்த மாதிரி பட்டவங்க அவங்களுக்கு அதிக சோர்வு வர வாய்ப்பு உண்டு என்னொன்னு பிறருடைய பார்வையில பிறர் இடர்கள் அடையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக அதிகமா ஜெபித்து தாங்க வேண்டியது அவசியம் குறிப்பா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கா ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கிற கூட்டத்தார் பிசாசுக்கு ரொம்ப சவாலானவர்கள் அதனால அவன் முழு எரிச்சல அவங்க மேல காட்டுவான் மற்றவர்களோட எதிர்க்கிறத பார்க்கிலும் அவங்கள அதிகமா எதிர்க்கத்தான் அவன் திட்டமிடுவான் ஆனா கண்டிப்பா ஜபிக்காத ஆளை பார்க்கலும் ஜபிக்கிற ஆள்கிட்ட தேவனுடைய கிரியைகளும் பலமாக இருக்கும் அதனால அவன் லேசா ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஆனா சில சமயங்களில் கத்த சில அனுமதிகளை கொடுக்கும் பொழுது 
அங்கே அவன் வந்து சோதனைக்காரன் ரொம்ப பயங்கரமா செய்ய பார்க்கிறான் அந்த நாட்களில் இவர்கள் சோர்ந்து விடக் கூடாது கர்த்தருக்கு அதே போல கத்தருக்காய் கொடுக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்கள் கத்தருக்குடைய ஊழியத்திற்காக கொடுக்கும் பொழுது அங்க போய் கை வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்காகவும் நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அஹ் கர்த்தருடைய ஊழியத்துல சில பகுதிகள்ல வந்து செயல்படுவாங்க சிறிதோ பெரிதோ ஒரு சண்டே ஸ்கூல் ஊழியம் தொடங்கி சபையின் முக்கியமான பல ஊழியங்கள் வரைக்கும் சிலர் அவர்களுக்கான திட்டங்கள் மிக அதிகமாக தேவைப்படுகிறது எனவே தேவ மக்களே அஹ் ஊழியக்காரர்கள் மற்றும் விசுவாசிகள் நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்காக நம்ம கொஞ்சம் கருத்தாக கூடுதல் செபிக்க தேவைப்படுகிறது அவர்கள் பலமா நின்றால் கத்தோடைய ராஜ்யத்தின் கிரிய இன்னும் பலமாக நடக்கும் அல்ல எலுயா அவர்கள் சோர்ந்து போனா கத்தோடைய ராஜ்யத்தின் கிரியைகள் தடைபட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனபடினாலே எல்லாருக்காக ஜெபிப்பதோடு இந்த மாதிரி போர் வீரர்களுக்கு இல்லையா எல்லாருக்கும் அரசாங்கம் நன்மை செய்தாலும் அந்த போர் வீரர்களுக்கு ஸ்பெஷலா சில பெனிஃபிட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா அவங்க போர் செய்யறவங்க அவங்க நாட்டை காக்குறவங்க அது மாதிரி தான் கத்தோடைய ராஜ்யத்திலும் கத்தோடைய ராஜ்யத்துக்காக கிரிய செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதிக மேன்மையும் அதிக பாதுகாவலும் நிச்சயம் உண்டு நாமும் அதை புரிந்து கொள்ளணும் ஆஹ் கத்தருக்கு சோதரம் சுவிசேஷ ஊழியத்துல திருவசனத்துல அதிகமாக திருவசனத்துக்காய் பிரயாசப்படுகிறவர்களை ரெட்டிப்பான கணத்துக்கு பாத்திரராய் எண்ண வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்லுது எல்லாரையும் கணம் பண்ணணும் என்று அதே பைபிள் சொல்லுது அதே வேளையில கத்துடைய வசனத்தின் காரியமாய் ஊழியத்தின் காரியமாய் பிரயாசப்படுகிறவர்களை ரெட்டிப்பான கணத்துக்கு பாத்திரராய் சபை எண்ண வேண்டும் சோ இந்த மாதிரி ஜபத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் நமக்கு நன்மை செய்தவர்கள் தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு பிரயோஜனப்படுகிறவர்கள் இவர்களுக்காக ஜபிக்கணும் இரண்டாவதாக ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாவது அதிகாரம் அங்கே ஒரு சம்பவம் வருகிறது இந்த சீரியா நாட்டில் உள்ள ராஜா அவன் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்றதுக்கு அவனுடைய மெயின் ஆளுகளை கூப்பிட்டு வச்சு கான்பிடன்சியலா ஒரு வெளியே தெரியாம திட்டமிடுவான் அப்படி அவன் அந்தரங்கத்திலே திட்டமிடுகிற காரியங்களை எலிசா தீர்க்க தரிசிக்கத்தை வெளிப்படுத்தி கொடுப்பார் உடனே எலிசா தீர்க்க தரிசி இஸ்ரேலின் ராஜாவை கூப்பிட்டு சொல்லுவான் அவன் அங்க திடீர்னு வந்து அட்டாக் பண்ண போறான் இப்படி வர போறான் எல்லாம் சொல்லிடுவான் இவன் ஆயத்தமா ரெடியா இருப்பான் அந்த சீரியாக்காரன் வரும்போது இஸ்ரேல் ராஜா அதை முறியடிச்சிருவான் இது அடிக்கடி நடக்கும் பொழுது சீரியா ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஆகி போச்சு அப்ப நமக்குள்ளே ஒரு ஒற்றன் இருக்கிறானா நான் திட்டமிடுகிறத இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு யார் சொல்றான் சொல்லும் பொழுது அவனுடைய ஆட்கள் அவனு சொன்னாங்க இல்ல ராஜா நாங்கள் எல்லாரும் உண்மை உள்ளவர்கள் தான் ஆனா அங்க ஒரு தேவ மனுஷன் இருக்கிறான் தீர்க்கதரிசி எலிசா நீ உடைய பள்ளி அறையில திட்டம் போடுறதா அவனுக்கு வெளிப்பாடு உண்டாகும் அதனாலதான் இப்படி அவன் சொல்லிடுறான் உடனே அவனை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த எலிசாவை பிடிப்பதற்காக பெரிய ஒரு படையை அனுப்புறான் சீரிய படையை அவன் அனுப்புகிறான் எலிசாவும் அவனுடைய வேலைக்காரன் கேயாசியுமாக ஒரு மலையில் இருந்த பொழுது வந்து சுற்றி வளைந்து கொண்டார்கள் சீரிய படைகள் முற்றுகை போட்டு விட்டார்கள் அந்த வேளையில் அந்த வேலைக்காரனாகிய மனுஷன் ரொம்ப பயந்து அவன் பயந்து கொண்டிருந்த பொழுது இந்த எலி எலிசா வந்து ஒரு அழகான ஜோம் பண்ணுவார் அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுவார் ஒரு ஜோமும் பண்ணுவார் பதினாறாம் வசனத்திலே அதற்கு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றார் நல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்ன இப்பா அவர்களோடு இருக்கிறவர்கள் பார்க்கல நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் ஏன் இதை சொன்னான்னா அவனுக்கு வெளிப்பாடு தரிசனம் கிடைச்சிருச்சு இந்த சீரிய படைகளுக்கும் எலி எலிசாவுக்கும் நடுவில் வானத்திலிருந்து அக்னி மயமான குதிரைகளும் ரதங்களும் வந்து இறங்கி சுற்றி இருக்குது எலிசாவுக்கு நல்ல தைரியம் ஒருத்தனை என்னை அண்டி வர முடியாது அந்த எலியாவ எடுத்து கொண்டு போன அந்த அக்னி ரதங்கள் அது போல ஏராளமான பரலோக படைகள் வந்து இறங்கி என்னை சுற்றி இருக்கு அதனால அவன்ட வேலைக்காரன் சொன்னா நீ பயப்படாத அவர்களோடு இருக்கிறத பாருங்க நம்மோடு இருக்கிறவங்க அதிகம் சொல்லிட்டு பதினேழாம் வசம் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கத்தாவை இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றார் உடனே கத்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை 
நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான் ஸ்தோத்திரம் இந்த ஜபம் அழகா இருக்கிறது தான் பெற்ற வெளிப்பாட்டை தன் வேலைக்காரனும் பெற வேண்டும் என்று ஜபம் பண்ணான் தனக்கு கிடைத்த விசுவாச தைரியம் தன் வேலைக்காரனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஜபம் பண்ணினான் இது ஒரு நல்ல ஜபமாக இருக்கிறது அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் பெற்ற விசுவாசம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வர வேண்டும் என்று நீங்கள் ஜபிக்க நீங்கள் எந்த விசுவாச அடிப்படையிலே வாழுகிறீர் அதன்படி என் பிள்ளை வரணும் என்னை விட மேன்மையா வரணும் என்று எல்லா பெற்றோரும் வேண்டுதல் செய்யும் அதுபோல நீங்கள் சிலரை உருவாக்குகிறீர்கள் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆசிரியர்களாய உங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கிறதோ அதை விட நல்ல அறிவாளிகளாக என் பிள்ளைகள் வரணும் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அறிவாளிகளாகவும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும் வரணும் நாளைக்கு இந்த நாட்டுல நல்ல பிரச்சனைகளா எழும்படும் தேவனுக்கு பிள்ளைகளாகவும் அவர்கள் மாறணும் இப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் நமக்கு தேவை ஸ்தோதிரா ஆஹ் சொல்லுவாங்கல்ல யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் நான் பெற்ற இன்பம் இந்த வையகம் உலகமே பெற வேண்டும் அது ஒரு நல்ல இது அப்போ அது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்க பிள்ளைகள் எனக்கு இருக்கிற அனுபவங்கள் என் பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகும் ஆஹ் எனக்கு இருக்கிற அனுபவம் என்னுடைய சீடர்களுக்கு நான் உருவாக்குகிற ஊழியத்துல சிலரை உருவாக்குவோம் ஆஹ் உங்களுடைய தொழில்ல சிலரை உருவாக்குவீங்க பல விஷயங்கள்ல அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தொழில் கல்வி வாழ்க்கை ரீதியான விஷயத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த தெய்வீக காரியங்களிலும் நம்மிடத்தில் உருவாகிறவங்க தெய்வீக காரியத்திலும் உருவாகணும் சிலர் சொல்லுவார்கள் ஆஹ் நாங்கள் வசனத்தை கேட்டு சத்தியத்தை அறிந்து அன்றைக்கு நாங்கள் வேறுபாட்டின் அனுபவத்தில் வந்து எங்களுடைய நகைகளை எல்லாம் கூட விட்டுப்பட்டு ஆபரணங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லி விஸ்வாச பாதையில் ஜீவி ஜீவிக்கிறோம் ஆனா அதுலே சில பெற்றோர் என்ன சொல்றாங்க சில சமயம் நாங்க தான் இப்படி ஆயிட்டோம் எங்க பிள்ளைகளாத அதை அனுபவிக்கட்டும் இப்படி யாராவது சொல்லி இருக்கீங்களா யாராவது நினைக்கிறீங்களா அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு தப்பு அது நீங்கள் ஒரு விசுவாச அனுபவத்தில் வசனத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நல்ல பிரதிஷ்டையில் தீர்மானத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள் நகை மட்டுமல்ல வேறு பல காரியங்கள்ல வேறுபட்டு பரிசுத்தம் ஆகியிருக்கிறீர்கள் நீங்க இத போல என் பிள்ளைகளும் எழும்பி வர வேண்டும் என்றுதான் விரும்பணும் என்றுதான் ஜெபிக்கணும் அல்லே லூயா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி எந்த ஒரு காரியத்திலும் நாம் இயேசு காய்ச்சல தியாகங்கள் செய்திருப்போம் விசுவாசத்தினால சில நல்ல தீர்மானங்கள் எடுத்திருப்போம் அத ஐயோ நான் செஞ்சுட்டேன் இனி வேற வழி இல்ல அப்படியே நான் போனோம் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கட்டும் இப்படி செய்தா மிகப்பெரிய தப்பு ஒரு செய்யவே கூடாது நமக்கு கர்த்தர் எந்த இதை தந்தா அதைத்தான் விரும்பும் நம்ம திணிக்க முடியாது பிடிச்சு பண்ண முடியாது ஆனா விரும்பணும் ஜபிக்கணும் அப்பொழுது கத்தர் கிரிய செய்வான் அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரா எனவே தேவ பிள்ளைகளே எல்லா விஷயத்திலும் எலிசா எனக்கு பயம் மாறிடுச்சு ஏன்னா என்னுடைய கண்களை ஆண்டு திறந்திருக்கிறார் நான் இந்த பரலவ படையில பாக்குறேன் இவன் பாவம் என் கூட நின்று பயந்துகிட்டே இருக்கான் ஆண்டவரை இவன் கண்களையும் திறந்து விடுங்கப்பா திறந்து விட்டோம்னா அவனுக்கும் தைரியம் வந்து விட்டான் அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரா எல்லா விஷயத்திலும் அதை கவனிக்கணும் நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் தன் வேலைக்காரனுக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசுடத்தில் தேடி வந்தா பப்ளிக்ல எல்லாருக்கு முன்னால வந்து இயேசுட்ட கேட்டான் ஆச்சரியமா என்ன மனிதன் அவன் ஒரு மிலிட்ரி ஆபீசர் கனத்துக்குரிய மனிதன் பப்ளிக்ல வந்து இயேசுட்ட கெஞ்சுகிறான் எதுக்கு தன் சொந்த பிள்ளைக்கு இல்லை தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்க நல்ல உள்ள நல்ல உள்ள அது போலதான் இந்த எலிசா செஞ்சான் எனக்கு ஆண்டவர் இந்த கிரிய செய்திருக்கிறார் என் பிள்ளைக்கும் அதை செய்யுங்க என் வேலைக்காரனுக்கு செய்யுங்க என் கீழே இருந்து வளர்ந்து வருகிறவனுக்கு செய்யுங்க எல்லாருக்கும் செய்யுங்க அந்த ஒரு நல்ல மனதோடு உள்ள ஜபங்கள் நாம் செய்ய வேண்டும் அல்ல எலுவியா சில சொல்லுவார்கள் ஆசா தன்னுடைய சீசனுக்கு எல்லா வித்தையும் சொல்லி கொடுப்பாரு கடைசியில ஒன்று ரெண்டு வித்த சொல்லி கொடுக்க மாட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவரு அப்பதான் அவர் ஆசா நான் இருக்க முடியும் இல்லைன்னா இவன் மிஞ்சி போயிடுவான் ஆனா அப்படி கிடையாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் 
என் நான் செய்ததையும் செய்வார் என் அதிலும் என்னிலும் பெரிதானவையும் செய்வான்னார் அப்ப அவருடைய உள்ள எப்படிப்பட்ட உள்ளம் அதனால நமக்கு என்ன கத்தர் தந்தார் அத மற்றவர்களுக்கு நல்லா கொடுக்கிறவர்களா இருக்க நம்ம எந்த லெவல்ல வளர்ந்திருக்கோமோ அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல அடுத்த தலைமுறைய உயர்த்தி விடுகிறவர்களாய் வளர்த்தி விடுகிறவர்களா இருக்கு சோ அந்த சிந்தனையில நமக்கு சில ஜபங்கள் வரணும் நம்முடைய ஜபங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கா ஜபிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஜபங்கள் வரட்டும் அது ஆசீர்வாதமானது லேலுயா அடுத்ததாக ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் இப்போ இந்த சீரிய படை வந்து சுற்றி நிக்கிறது இல்லையா அவங்க இவனு பக்கத்துல நெருங்குறாங்க எலிசாவுக்கு பக்கத்துல அவர்கள் அவனிடத்தில் வருகையில் எலிசா கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி இந்த ஜனங்களுக்கு கண் மயக்கம் உண்டாகும்படி செய்யும் என்றார் எலிசாவுடைய வார்த்தையின்படியே அவர்களுக்கு கண் மயக்கம் உண்டாகும்படி செய்தா லேலுயா ஸ்தோத்ரம் அப்ப அந்த கண் கண்ணை கட்டிட்டா பாருங்க ஆண்டோட்ட ஜோ பண்ணி இவங்க வந்து என்னை கை வச்சிட கூடாது என் கிட்ட நெருங்க கூடாது அப்ப கிட்ட வரும்போது அவருடைய கண்ணு மறைச்சிருங்க ஆண்டவரைன்னு சொல்லி அப்படியே ஜோ பண்ணா ஆண்டவர் உடனே அதை செய்தார் உடனே அந்த எலிசா இவங்களை எல்லாம் அப்படி கும்பலா கூப்பிட்டு அவளை கண்ணு தெரியாம தப்புற வீட்டு நிக்கிறான் வாங்க வாங்க நீ தேடுற ஆள்கிட்ட நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் சொல்லி நேர இசைவேலின் ராஜாக்கு முன்னால ஒண்ணு நிறுத்திட்டாரு நிறுத்திட்டு எப்பா இவனேதான் எதிர் நாட்டு ஆளுக வந்திருக்கிறானுங்க அப்படி உடனே இஸ்ரவேலின் ராஜா தகுண்டு எழுந்து என் தகுப்பனே இப்ப வெட்டி கொண்டுறட்டா அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொன்னாரு வெட்டி கொல்லாண்டா நல்ல விருந்து வச்சு அனுப்படான்னு சொன்னாரு அப்படி விருந்து வச்சு அனுப்பி விட்டான் அப்ப பாருங்க அவன் எலிசாவ கொல்லுகிறதுக்கு வந்தான் ஆனா எலிசா அவனை கூட்டிட்டு போய் ராஜ விருந்து கொடுத்து அனுப்பி விட்டான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவன் பண்ண ஜபம் இவர்களுக்கு கண் மயக்கம் உண்டாகும்படி செய்யும் இன்னைக்கு இந்த ஜபம் ரொம்ப நம்ம பண்ண வேண்டிய இருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகிற கத்தோடைய பிள்ளைகள் நற்செய்தி அறிவிக்க போகும்போது எத்தனையோ பேர் அந்த நற்செய்தியை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கிடையில ஒரு கும்பல் இந்த நற்செய்தியை தடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அவன்ல ஒருத்தனுடைய கண்ணுல பட்டுட்டா போதும் ஒட்டனை போன் பண்ணி எல்லாரையும் கூட்டுருவான் கும்பலை சேர்த்துருவான் அடிப்பான் துன்புறுத்துவான் கேள்வி மேல கேள்வி வைப்பான் அவனே கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஆக்குறான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றானே அப்ப இந்த நற்செய்தி ஊழியத்துக்கு போகிற கத்தோடைய பிள்ளைகளுக்காக நாம ஜபிக்கும் போது அஹ் நான் எப்பவும் அப்படி ஜெபிக்கிறது உண்டு ஆண்டவரே யாருடைய கண்களுக்கு மறைக்கணுமோ அவருடைய கண்களுக்கு இவர்களை மறைத்து விடும் யாருடைய கண்களுக்கு இவர்களை வெளிப்படுத்தணுமோ அவருடைய கண்களுக்கு இவர்களை வெளிப்படுத்தும் இது இந்த ஜபத்தை போல உள்ள ஒரு ஜபம் தான் அப்ப தீமை செய்யறவனுக்கு நம்ம நேருக்கு முன்னு நின்னாலும் அவனுக்கு கண்ணு தெரியக்கூடாது இவன் யாருன்னு தெரியக்கூடாது அப்படி கர்த்தன் அவன் கண்ணை மூடணும் நம்ம அவன் கண்ணுக்கு மறைக்கணும் தொண்ணூத்தி ஒன்னா சங்கீதம் என்ன சொல்லுது உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறவன் அந்த உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சொல்றதுக்கு ஆங்கிலத்துல in the secret place of the most high in the secret place of the most high and the unnadamana devanudaiya secret place maraividamna avarudaiya or secret andaranga or idam maraivu appo and the unnadamana udaiya maraivukulla namma irukumbodhu sila polladavai pakkathula vandala avanukku namma yaar nu avanukku theriyama poi கர்த்தர் அப்படி அழகா நடத்துறார் பல இடங்கள்ல அப்ப இந்த காலத்துல இந்த தேசத்துல சுவிசேஷ விரோதிகள் பெருகி இருக்கும் போது இந்த ஜபம் ரொம்ப பண்ணணும் ரொம்ப பண்ணணும் அதே மாதிரி எல்லாருடைய கண்களையும் மறைச்சிட முடியாது இல்ல யாருடைய கண்களுக்கு வெளிப்படுத்தணும் ஏன்னா திறந்த உள்ளங்கள் உண்டு கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆத்மாக்கள் உண்டு தேவையுள்ள ஆத்மாக்கள் உண்டு அதுகளுக்கு ஓ இவர் வந்திருக்கிறார் எங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நிலை வரணும் சோ இந்த பிரேயர் அதிகமா பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்க தனி வாழ்க்கையில் உங்களை துன்பப்படுத்த வரக்கூடிய ஆட்கள் சுவிசேஷ நிமித்தம் மாத்திரம் அல்ல வேற வேற துன்மார்க்கன் தீய சிந்தனை கொண்டவன் இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறான் நல்லா இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையை அழிக்க வரான் அவனுடைய ஆசை இச்சைகளை வச்சுட்டு கொடூர தன்மைகளை வச்சுட்டு ஒரு 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 வாலிய பிள்ளைய கண்டு வச்சுட்டானுன்னா 
அதை எப்படியாவது தனக்கு விருப்பத்துக்கு ஆக்கணும் தன் கஸ்டடியில் ஆக்கணும் பாக்குறான் அது இடம் கொடுக்கலன்னா அதுக்கு பயங்கரமான தீமை செய்யறான் மூஞ்சில ஆசிட ஊத்திடுறானுங்க வாழ்க்கை அழிச்சிடுறானு என்னெல்லாம் பண்றானு இல்லைன்னா பொய் வதந்திய பரப்பி பேரை கெடுத்துறானு அப்ப இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகளும் இருக்கிறது யாரு ஒருவேளை வேலை பார்க்கிற பெண்கள் அல்லது வாலிப பிள்ளைகள் அருக்கா இருக்கட்டும் ஆண்களுக்கும் சிலதற்கும் பாவம் கொஞ்சம் சாஃப்டான ஆட்களா இருந்தா சிலர்லாம் ரொம்ப ஓவர் டேக் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்ப எந்த மாதிரி இருந்தா இந்த ஜபத்தை பண்ணணும் ஆண்டு வரை இவங்க கண்ணுல நான் மாட்டக்கூடாது இவங்க கண்களுக்கு என்னை மறைத்து காத்து கொள்ள அவங்க கண்களுக்கு அந்த நே நேரத்துல மயக்கத்தை கொடுத்துரும் ஆண்டவர் இந்த ஜபத்தை கேட்பார் உன்னதமானுடைய மறைவுக்குள் வைத்து நம்மை பாதுகாப்பா லேலுயா நான்காவதாக ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அவர்கள் சமாரியாவில் வந்தபோது எலிசா கர்த்தாவே இவர்கள் பார்க்கும்படிக்கு இவர்கள் கண்களை திறந்தருளும் என்றார் பார்க்கும்படிக்கு கர்த்தர் அவர்கள் கண்களை திறக்கும் போது இதோ அவர்கள் சமாரியாவின் நடுவே இருந்தார்கள் இதே சம்பவம் தான் ராஜாவுக்கு முன்னால கொண்டு அந்த அந்த குரூப்பை நிறுத்திட்டு அடுத்த ஒரு பிரேயர் பண்ணார் ஏன்னா இவர் கண்ணை மறைக்கிறதுக்கு ஒரு சோமணி மறைச்சி வச்சிருக்கிறாரு இப்ப கண்ணை திறந்து விடுங்க உடனே ஆண்டவர் கண்ணை திறந்து விட்டாச்சு உடனே அவங்க எல்லாம் வந்து சரியா நம்ம மாட்டிக்கிட்டு நிக்கிறோமேன்னு நிக்கிறான் அப்ப பாருங்க எலிசாவை சுத்தி நின்றுட்டு இருந்தானே இப்போ அவனு சரியா மாட்டி நின்றுகிட்டு இருக்கான் எவ்வளவு அழகா இருக்கு தேவனுடைய கிரியை அஹ் எலியா வாழ்க்கையிலே ஏறக்குறைய இந்த மாதிரிதான் மழை பெய்யக்கூடாதுன்னு சோமண்ணா அடுத்தது மழை பெய்ய வேண்டும் என்று சோமண்ணா அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் இதுவும் நடக்கிறது முதல்ல கண்கள் தெரியக்கூடாதுன்னு சோமண்ணா இப்பொழுது கண்கள் தெரியட்டும் எங்க வந்து நிக்கிறான் என்று அவன் அறியட்டும் என்று சொல்லி கண்களை திறக்கும்படி அஹ் ஜபித்தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அன்பர்களே நல்ல ஒரு ஜபமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் இந்த எலிசாவுடைய இந்த நாலு ஜபங்கள் நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க உதவி செய்தார் இப்பொழுது நாம் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் எங்கள் பிதாவே எலிசா தீர்க்க தரிசி ஜபித்த நான்கு விண்ணப்பங்களை நாங்கள் தியானித்தோம் கத்தாவே ஆமே நாங்களும் தேவ சமூகத்திலே இப்பொழுது உண்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம் அப்பா சோத்ரா மறித்த சுனேமியாளின் மகளை உயிரோடு எழுப்புவதற்காக அந்த தீர்க்க தரிசி உம்மை நோக்கி ஜபித்தா அண்டவரை நீர் உயிரோடு எழுப்பினீர் அப்பா அதே போல எங்களுக்கு நன்மை செய்தவர்களுக்கு தீமைகள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது நாங்கள் ஜபிக்க எங்களுக்கு நினைவை உணர்வை தருவீராக அந்த பாரத்தை தருவீராக இப்பொழுது கூட அஹ் ஒவ்வொருவருக்கு நினைவில் இருந்தா உங்களுக்கு உதவி செய்த யார் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்காக நீங்களா சேர்ந்து பொழுது ஜெபிக்கலாம் அல்லே லூ அவரவர் ஜெபிக்கலாம் ஆமேன் 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 என்னை படிக்க வைத்தவர்கள் இன்னைக்கு சுகமீனமா இருக்கிறார்கள் என்னை வளர்த்தி விட்டவர்கள் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள் எனக்கு பண உதவி செய்தவர்கள் இன்றைக்கு அவர்களுடைய காரியத்திலே நெருக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆமேன் அல்லே லூயா யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நன்மை செய்தவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாய் அனுகூலமாய் நின்றவர்கள் அத்தனை பேரும் யார் யார் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே அவர்களுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் கர்த்தாவே அதிசயங்களை கத்த செய்தருளுவீராக கர்த்தாவே ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும்படியாய் செபிக்கிறோம் அதே போல கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே யார் யார் முன்னிற்கிறார்கள் ஊழியத்திற்காக செயல்படுகிறவர்கள் ஊழியத்திற்காக ஜெபிக்கிறவர்கள் ஊழியத்திற்காக கொடுக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட அத்தனை பேருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே கர்த்தருக்காக கத்தோடைய ஊழியத்திற்காக செயல்படுகிற முன்னிற்கிற ஒருவராயிலும் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது ஒருவராயிலும் குறைந்து போகக்கூடாது ஒருவருடைய முகமும் வெட்கப்படாதபடி அந்த முகங்கள் நாளுக்கு நாள் பிரகாசம் அடையும்படி என் தேவன் கிரியை செய்வீராக உமக்காக செய்த அன்பின் பிரயாசத்தை நீர் ஒருபொழுதும் மறந்து விடாதவர் அப்பா அதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட யார் யார் நெருக்கத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு இறக்கம் உண்டாகட்டும் அவர்கள் மேல் ஒரு கிருபை இறங்கட்டும் என்று செபிக்கிறோம் விடுவியும் பலப்படுத்தும் எழுப்பும் நிலைநிறுத்தும் ஆமேன் உமக்காக கர்மையில் பருவதத்திலே வைராக்கியமாய் நின்ற எலியா 
அடுத்த நிமிஷம் குகைக்குள்ளே போய் சோர்ந்து படுத்திருந்த பொழுது நீங்க தேடி வந்தீங்களே ஆண்டவரே தூதனை அனுப்புனீங்களே ஆண்டவரே எவ்வளவு கிரிய செய்தீங்க உங்களுக்காக செயல்பட்ட ஒரு மனிதனை நீங்க அப்படியே சோர்ந்து கிடக்க விடவில்லை அப்பா அவன் அப்படியே சாவை விரும்பினால் அவனுக்கு சாவ கொடுக்காம சாவாமையே கொடுத்துட்டீரே அப்பா அப்படிப்பட்ட மகிமையுள்ள ராஜா இன்றைக்கு யார் யார் சோர்ந்து இருக்கிறார்களோ யார் யார் தளர்ந்து இருக்கிறார்களோ யார் யார் சில இல்லாமைகள் கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் பாரங்களில் தவித்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ இயேசுக்காக ஒரு நாள் செயல்பட்ட அந்த மக்களை சந்திக்க வேண்டும் எளியாவை சந்தித்தவர் அவர்களையும் சந்திக்க வேண்டும் ஆலே லூயா ஆண்டவர் கிரிய செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே ஆமேன் எலிசாவினுடைய ஆமேன் ஊழியத்தின் மூலமாக அந்த சுனமி ஆளுக்கு குழந்தை பிறந்தது ஆனால் அதே குழந்தை மறித்த பொழுது அவன் வைராக்கியத்தோடு நின்று செபித்த அந்த பிள்ளை எழுப்பினான் அதே போல நாங்கள் சிலருக்காக செபிக்கும் பொழுது கத்த தெய்வீக சுகத்தை கொடுக்கிறீர் பிசாசுகளை துரத்துகிறீர் நன்மைகளை செய்கிறீர் ஆனா திரும்ப அது அவர்கள் இழந்து போகக்கூடாது அவர்கள் பெற்ற நன்மைகளை திரும்ப அவர்கள் இழந்து போன சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது நாங்கள் மறுபடியும் போராடி செபிக்கக்கூடிய கிருபையை தாங்கப்பா 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 சில வேளை அன்றவர் அந்த சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது இவனுக்காக ஜெபித்து என்ன பிரயோஜனம் அன்றைக்கு கத்தர் விடுதலை கொடுத்த பிறகும் இவன் கத்தோடைய வழியில நிக்காம இப்ப ஒரு பிசாசு போனது ஏழு பிசாசு சேர்ந்து இவனுக்குள்ள ஏற இருக்கு என்று நாங்கள் உபதேசத்தை சொல்லி நியாயம் திருத்து சில வேளை தள்ளி விடுகிறோம் ஆனா எலிசாவோ அந்த பிள்ளைக்காக மறுபடி என்ன போராட்டம் போராடினா தன்னையே ஒரு சிறு குழந்தை போல ஆக்கி அந்த அப்படியே அவன் செயல்பட்டானே ஆண்டவரே இயேசுவே இந்த நல்ல இருதயத்தை எங்களுக்கும் தாரும் எங்களுக்கும் தாரும் ஆண்டவரே எங்கள் நிமித்தம் இப்படிப்பட்ட நன்மை பெற்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட விடுதலை பெற்றவர்கள் ஒரு பொழுதும் நஷ்டப்பட்டு போகக்கூடாது அவர்கள் திரும்ப அந்த பழைய எகிர்த்து கொள்ள போகக்கூடாது அன்றவரை இன்று கண்ட எகிர்த்தியன் பழையபடி வந்தவர்களை விழுங்க கூடாது இயேசுவின் நாமத்தில் அது விடுதலை பூர்ணமாகணும் விடுதலை நித்தியமானதாய் நிரந்தரமானதாய் இருக்கணும் அப்படி கிரிய செய்யுங்கப்பா நாங்கள் யார் யாருக்கு விவாகம் பேசி வைக்கிறோமோ யார் யாருக்கு விவாகத்தை நடத்தி வைக்கிறோமோ அந்த விவாகங்கள் டைவர்ஸ் ஆக கூடாது புரிய கூடாது ஆமையால லூயா ஊழியர்களாகிய நாங்கள் முன்னின்று நடத்தின விவாகங்கள் வெற்றி பெறணும் சில தேவ பிள்ளைகள் இடைப்பட்டு பேசி வைத்திருப்பார்கள் தொடர்புகளை உண்டாக்கி கொடுத்திருப்பார்கள் அப்படியெல்லாம் செயல்படும் பொழுது நல்ல நோக்கத்தோடு செயல்படும் பொழுது அது தோல்வி ஆக கூடாது இயேசுவே கிரிய செய்யும் அப்பா கிரிய செய்யும் அப்பா அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆண்டவரே இருதயங்களை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு அற்புதங்களை என் தேவன் செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எலிய எலிசாவிந்த இரண்டாவது ஜபத்தை போல அன்றுவரே எனக்கு தந்த வெளிப்பாட்டை என் வேலைக்காரனுக்கும் கொடும் அல லூயா அந்த ஒரு அழகான தன்மை வரணுமே தகப்பனை அன்றுவரே நாங்கள் பெற்ற ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடுகளை உபதேச அறிவுகளை நல்ல பிரதிஷ்டைகள் நல்ல தீர்மானங்களை எங்கள் பிள்ளைகளும் பெற்றுக் கொள்ளட்டோம்ப்பா எங்கள் பிள்ளைகள் அதை விட மேலாக எழும்பி வரட்டோம்ப்பா நாங்கள் வளர்த்துகிற உடன் ஊழியர்களோ அல்லது யாரோ யாரோ அவர்களை எல்லாம் அப்படி உருவாக்கி எழுப்ப எங்களுக்கு கிருபை தாங்கப்பா எங்களுக்கு அத்தர் கத்து தந்ததெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க எங்களுக்கு நாங்கள் பெற்ற அனுபவத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க ஆண்டு உதவி செய்யும் சிலது மறைத்து வைக்கிற அந்த தன்மைகளை எடுத்து போடும் ஆண்டவரை ஆமே நாளே லூயா நாளே லூயா நாளே லூயா கர்த்தர்கிரிய செய்யும்படியாய் செபிக்கிறாப்பா ஸ்தோத்ரம் 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 எதை வெளிப்படுத்தினீரோ அதை பேசக்கூடிய கிருபையை தாரும் கர்த்தர் தந்த வார்த்தை இது கொஞ்சம் நல்ல அழகா இருக்கு ஆனால் ஒரு பெரிய கூட்டத்துல இதை பிரசவம் பண்ண ஒதுக்கி வச்சுக்கிடுவான் இப்போ இந்த சின்ன கூட்டத்துக்கு வேற ஏதாவது பேசுவோம் இந்த மாதிரி தன்மைகள் கூட எங்களிடத்தில் வராமல் கர்த்தர் சின்ன கூட்டத்துக்கு பெரிய வார்த்தையை தந்தாலும் பெரிய வெளிப்பாட்டை தந்தாலும் அதை உள்ளதை உள்ளபடியே ஆஹ் சொல்லக்கூடிய கிருபையை தாங்கப்பா ஆண்டவர் தருவதை அப்படியே கொடுக்கிற கிருபையை தாங்கப்பா எல்லாரையும் நேசித்து நடத்த கிருபை தாங்கப்பா எங்களிலும் மேன்மையாய் வர வேண்டும் என்று விரும்ப உதவி செய்யப்பா எங்களை பார்க்கல இன்னொருவர் வளரும் பொழுது எரிச்சல் வரக்கூடாது பொறாமை வரக்கூடாது எங்க சபையோட அடுத்த சபை வளரும் எரிச்சல் பொறாமை வராதபடி காத்து கொள்ளும் இப்படிப்பட்ட காரியத்திலே உங்களுடைய பிள்ளைகளும் கூட தங்களோட பிசினஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த ஆள் பிசினஸ் வளர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னா எரிச்சல் வராம காத்து கொள்ளுங்கப்பா எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும் அதே வேளையில் என்னையும் நீர் அழைத்த அழைப்புல நடத்தும் 
நீர் எனக்கும் தர வேண்டியதை தாரோம் என்று சொல்லுகிற நல்ல உள்ளத்தோடு முன் செல்ல உதவி செய்யனாதா ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் தேவ கிருபை பெருகும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அலலூயா அந்த நூற்று கதிபதியின் உள்ளத்தை தந்தருளுவீராக நாதா தந்தருளுவீராக நாதா ஹாலிலூயா ஹாலை லூயா சோத்ரா எங்கள் பிள்ளைகள் எங்களு எங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவள் எல்லாருடைய பாதுகாவலுக்காய் செபிக்க கிருபை தாங்க மனோவாவின் மனைவி தரிசனத்தை கண்டாள் உடனே வந்து மனோவா விடத்திலே அதை பகிர்ந்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் கணவனும் மனைவியுமாக அதே தரிசனத்தை கண்டார்கள் அப்பொழுது இயேசு வெளிப்பட்டீர் அதிசயம் வழங்கினது அதே போல கணவன் மனைவிக்குள் கூட இந்த தரிசனங்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆமேன் ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே வழிபாடு ஒரே உபதேசம் ஒரே விசுவாசத்தில் வளர்ந்து முன் செல்ல கிருபை தருவீராக ஆலே லூயா அதே போல எலிசா இவர்களுடைய கண்களை கண்களுக்கு மயக்கம் வரட்டும் சோம் பண்ண பொழுது ஆண்டவர் அப்படி அவருடைய கண்களை குருட்டா குருட்டாட்டமாக்கி விட்டீரப்பா இன்னைக்கு சுவிசேஷ ஊழிய செய்யற மக்களுக்காய் விசேஷமாய் வேண்டுகிறோம் யாருடைய கண்களுக்கு அவளை மறைக்கணுமோ அவருடைய கண்களுக்கு மறைத்து விடும் நாதா யாருடைய கண்களுக்கு வெளிப்படுத்தணுமோ வெளிப்படுத்தி ரட்சிப்புண்டாக அற்புதங்கள் நடக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே எங் நாங்க எங்களுடைய போக்கு வரத்துக்கள் நாங்கள் பல இடங்களுக்கு போறோம் எங்க மேல எரிச்சலா இருக்கிற ஆட்கள் உண்டு கோபமா இருக்கிற ஆட்கள் உண்டு வேறு விதமான இச்சையின் நோக்கம் உள்ள ஆட்கள் உண்டு போத்தி பாரி மனைவிகள் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்துல உண்டு இப்படிப்பட்ட தீமைகள் எந்த ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ பாதிக்காதபடிக்கு அவை தாக்குதல்களோ பொல்லாப்புகளோ தீமைகளோ இப்படிப்பட்ட இச்சைகளோ காம விகார கிரியைகளோ ஒவ்வொருவரையும் தாக்காதபடி அப்படிப்பட்ட ஆட்களுடைய கண்களுக்கு விலக்கி பாதுகாக்க செபிக்கிறோம் எல்லாரையும் காத்துக்கொள்ள எங்கள் தேசவாசிகளை இந்த காரியத்துல காத்துக்கொள்ளும் விசேஷமாய் தேவ ஜனங்களை கர்த்தர் பாதுகாக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம்ப்பா கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக ராஜா ஆலை லூயா தீமை சிறவுடைய செய்கிறவருடைய கண்களுக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் அதே போல எப்பொழுது அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படணுமோ அப்பொழுது திறக்கத்தக்கதாகவும் கர்த்தர் கிரிய செய்யணும்ப்பா கிரிய செய்யணும்ப்பா கிரிய செய்யணும்ப்பா அந்த ஒரே நீர் கிருபை செய்வீராக ராஜா கத்தர் கிரிய செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் இந்த கண்கள் திறக்கப்பட்ட பொழுது அவள் இஸ்ரோவேலின் ராஜாவுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் தாழ்மப்பட்டார்கள் மாட்டிக்கொண்டோமே என்று திருந்தினார்கள் தாழ்மப்பட்டார்கள் ஆமையின் அப்படிப்பட்ட கிரியைகள் வரணுமே பிள்ளையாமின் கண்களை திறந்த பொழுது நான் போகிற வழி தேவனை சித்தம் அல்ல என்று அவன் அறிந்தான் இப்படிப்பட்ட கிரியைகளும் வெளிப்பட செபிக்கிறோம் நாதா உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே Amen. Amen.